హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ బల్క్ ఫార్మా గైడ్ ఈరోజు మనము హజార్డ్ రిస్క్ యాక్సిడెంట్ ఇన్సిడెంట్ నియర్ మిస్ వీటన్నిటి గురించి తెలుసుకుందాము ఇవన్నీ కూడా దగ్గర చూడడానికి అన్నీ ఒకే మీనింగ్ మాదిరి కనపడతాయి కానీ ప్రతి దానికి ఒక్కొక్క సపరేట్ సపరేట్ మీనింగ్ ఉంది సపరేట్ సపరేట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంది ఓకే వీటిలో వన్ బై వన్ తెలుసుకుందాము ఒకటి ఫస్ట్ వచ్చేసి హజార్డ్ అసలు హజార్డ్ అంటే ఏంటిది హజార్డ్ అంటే దేర్ ఈజ్ ఏ సంథింగ్ విచ్ హ్యాస్ పొటెన్షియల్ టు కాజ్ హామ్ అంటే దేర్ ఈజ్ ఏ సంథింగ్ అంటే ఇక్కడ ఒక మనకు తెలియని ఒక పొటెన్షియల్ అంటే ఒక తెలియని ఒక శక్తి ఉంది దానివల్ల హామ్ అంటే మనకు దానివల్ల హామ్ అంటే నష్టం జరగవచ్చు అది ఎటువంటి నష్టమైనా జరగవచ్చు ప్రాపర్టీ లాస్ అవ్వచ్చు లేదంటే నాకు డెత్ అవ్వచ్చు ఇలాంటి ఏదైనా జరగవచ్చు దాన్ని మనం హజార్ అంటారు ఇంకొకటి ఏంటంటే దాంట్లో ఇంకొక మీనింగ్ ఆర్ అంటే ఇట్ ఈజ్ ఏ పొటెన్షియల్ విచ్ మే లీడ్ టు ఇంజురీ ఇట్ ఈజ్ ఏ ఇట్ ఈజ్ ఏ పొటెన్షియల్ విచ్ మే లీడ్ టు ఇంజురీ ఆర్ ప్రాపర్టీ డ్యామేజ్ ఆర్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఇట్ ఈజ్ ఏ పొటెన్షియల్ అంటే ఇది ఒక ఒక రకమైన శక్తి విచ్ మే లీడ్ టు ఇంజురీ దానివల్ల అంటే ఆ శక్తి అది ఎటువంటి శక్తి నెగిటివ్ శక్తి ఆ నెగిటివ్ శక్తి వల్ల ఇంజురీ అయినా అవ్వచ్చు లేదంటే ప్రాపర్టీ డ్యామేజ్ అయినా అవ్వచ్చు లేదంటే ఏంటంటే ఎన్విరాన్మెంటల్ ఎఫెక్ట్ అయినా అవ్వచ్చు ఇలాంటి ఇటువంటి అన్నిటి దానికి దాన్ని ఏమంటారు అంటే హజార్డ్ అని అంటాం ఓకే దాని దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఏముందంటే ఎలక్ట్రిసిటీ ఇది ఒక హజార్డ్ కెమికల్ ఇది ఒక హజార్డ్ వర్క్ వర్క్ అప్ ఏ ల్యాడర్ ఇది ఒక హజార్డ్ నాయిస్ ఒక హజార్డ్ స్ట్రెస్ ఒక హజార్డ్ ఎలా ఇవి అన్ని హజార్డ్ అంటే ఆయనకు ఎలక్ట్రిసిటీ దీంట్లో ఒక ఇన్ కేస్ మనం దీన్ని మనం పట్టుకున్నామంటే అయినాక దీనివల్ల మనకు డెత్ అవ్వచ్చు ఓకే లేదా దాన్ని ఏమైనా షాక్ షర్క్ అయిందంటే అయినా ప్రాపర్టీ డ్యామేజ్ అవ్వచ్చు అలాగే కెమికల్స్ కెమికల్స్ దాని వేపర్స్ వలన డెత్ డెత్ అవ్వచ్చు లేదంటే నాకు ప్రాపర్టీ డ్యామేజ్ అవ్వచ్చు లేదా ఎన్విరాన్మెంటల్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది వీటన్నింటిలో కూడా ఎలక్ట్రిసిటీలో కెమికల్లో వర్క్ అప్ ఏ ల్యాడర్ అంటే ల్యాడర్ పైన పనిచేయడంలో నాయిస్లో స్ట్రెస్లో వీటన్నిటి కూడా ఒక పొటెన్షియల్ అనేది ఉంది దాని దానివల్ల మనకు నష్టం జరగవచ్చు అంటే దీనిలో ఒక పొటెన్షియల్ ఉంది పొటెన్షియల్ శక్తి ఉంది దానివల్ల నష్టం జరగవచ్చు అటువంటి వాటిని మనం హజార్డ్ అని అంటాము నెక్స్ట్ ఇంకోటి వచ్చేసి రిస్క్ ఏ రిస్క్ ఈజ్ ద ఛాన్స్ రిస్క్ అనేది ఒక ఛాన్స్ అది హై ఆర్ లో అది ఎక్కువ మొత్తంలో ఉన్న అవ్వచ్చు లేదంటే తక్కువ మొత్తంలో ఉన్న అవ్వచ్చు ఆ రిస్క్ అనేది దట్ ఎనీ హజార్డ్ విల్ యాక్చువల్లీ కాజ్ సంబడి హామ్ అంటే ఎటువంటి హజార్డ్ అయినా కానీ దానివల్ల కొంత ఎవరు ఎవరికైనా సంబడి కాజ్ హామ్ అంటే కొంత అదే ఎవరైనా కానీ దానివల్ల తొందర అవ్వచ్చు దాన్ని అటువంటి వాటిని రిస్క్ అని అంటాం అంటే అవ్వవచ్చు ఇక్కడ అవ్వలేదు అవ్వవచ్చు ఓకేనా రిస్క్ అనేది ఛాన్స్ అది హై అని అవ్వచ్చు లో అని అవ్వచ్చు దీనివల్ల అంటే రిస్క్ వలన మనిషికి ఎవరైనా ఒక మనిషికి హార్మ్ అనేది అవ్వచ్చు లేదా అవ్వకపోవచ్చు అటువంటి వాటిని మాత్రం మనం రిస్క్ అంటాం ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఎలక్ట్రిక్ కేబుల్ ఈజ్ ఏ హజార్డ్ ఎలక్ట్రిక్ కేబుల్ అనేది ఒక హజార్డ్ అంటే దాని లోపల ఎలక్ట్రిసిటీ నడుస్ పోతూ ఉంటుంది కాబట్టి అది ఒక హజార్డ్ ఇఫ్ ఇట్ హ్యాస్ స్నాగ్డ్ ఆన్ ఏ షార్ప్ ఆబ్జెక్ట్ దాని మీద ఆ వైర్ మీద ఏమన్నా చర్మం అంటే దాని మీద ఉన్నట్టు తోలు లేయడం లేయడం వలన దట్ ఎక్స్పోజ్డ్ వైరింగ్ ప్లేసెస్ ఇట్ ఇన్ ఏ హై రిస్క్ కేటగిరీ అంటే ఆ వైర్ వైర్ మీద ఉన్నటువంటి తోలు లేయడం వల్ల ఆ లోపల ఉన్నటువంటి వైర్స్ అనేది ఎక్స్పోజ్ అవుతాయి అంటే అక్కడ ఒక రిస్క్ అనేది ఉంది అంటే ఒక ఛాన్స్ అనేది ఉంది ఇన్ కేస్ అక్కడ ఎవరైనా పట్టుకుంటే కనుక మనిషి యొక్క డెత్ డెత్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది అంటే అదొక రిస్క్ రిస్క్ అనేది అక్కడ హై రిస్క్ అనేది ఉంది అర్థమైందా రిస్క్ అనేది ఏ రిస్క్ ఈజ్ ఏ ఛాన్స్ దట్ ఈజ్ హై ఆర్ లో అది ఎక్కువ మొత్తంలో అవ్వచ్చు తక్కువ మొత్తంలో అవ్వచ్చు దట్ దట్ ఎనీ హజార్డ్ విల్ యాక్చువల్లీ కాజ్ సంబడి హామ్ అంటే దానివల్ల ఎవరికైనా కానీ ఎవరి ఎవరికైనా కానీ హార్మ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది ఎగ్జాంపుల్గా వచ్చేసి ఎలక్ట్రిసిటీ వైర్ అనేది ఎక్కడైనా అనేది స్నాగ్డ్ ఆన్ ద షార్ప్ ఆబ్జెక్ట్ దాని మీద ఉన్నటువంటి తోలు లేయడం వలన ఆ ఎక్స్పోజ్డ్ వైర్స్ ఆ ఎక్స్పోజ్డ్ వైర్స్ అనేది హై రిస్క్ కేటగిరీకి చూపిస్తాం ఓకేనా అంటే రిస్క్ అనేది ఒక ఛాన్స్ దీనివల్ల ఎటువంటి నష్టం అవ్వదు బట్ 
అవ్వవచ్చు అవ్వకపోవచ్చు దాన్నే మనం రిస్క్ అని అంటాము అర్థమైంది కదా హజార్డ్ అంటే మనకు తెలిసింది రిస్క్ అంటే మనకు తెలిసింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి యాక్సిడెంట్ ఇంకొకటి ఇన్సిడెంట్ యాక్సిడెంట్ అని దేన్ని అంటాము ఇన్సిడెంట్ అని దేన్ని అని అంటాము ఫస్ట్ మనం యాక్సిడెంట్ ఏంటి కదా యాక్సిడెంట్ అంటే ఏంటి తెలుసుకుందాం ఇట్ ఈస్ అన్ అన్డిజైర్డ్ అన్ప్లాన్డ్ అన్డిజైర్డ్ అన్ప్లాన్డ్ ఈవెంట్ విచ్ రిజల్టెడ్ టు అన్ ఇంజురీ ఇంజురీ ఆర్ డెత్ ఆర్ డ్యామేజ్ టు ప్రాపర్టీ ఆర్ ఎన్విరాన్మెంట్ అర్థమైందా యాక్సిడెంట్ అనేది ఇట్ ఈస్ అన్ అన్డిజైర్డ్ అన్ప్లాన్డ్ అంటే మనం అనుకోకుండా జరిగినటువంటి ఈవెంట్ ఒక ఒక సినారియో అనుకోకుండా జరిగినటువంటి ఒక ఈవెంట్ విచ్ రిజల్టెడ్ విచ్ రిజల్టెడ్ టు అన్ ఇంజురీ అంటే ఆ జరిగినటువంటి ఒక ఆ ఈవెంట్ వల్ల అనుకోకుండా జరిగినటువంటి ఈవెంట్ వల్ల ఇంజురీ అవ్వచ్చు లేదంటే కనుక డెత్ అవ్వచ్చు లేదంటే కనుక డ్యామేజ్ అవ్వచ్చు డ్యామేజ్ అంటే ఏంటిది ప్రాపర్టీ డ్యామేజ్ ఏదో ఎనీథింగ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి డ్యామేజ్ టు ప్రాపర్టీ తర్వాత ఎన్విరాన్మెంటల్ డ్యామేజ్ కూడా అవ్వచ్చు ఇటువంటి అన్నిటి కూడా అంటే అనుకోకుండా జరిగినటువంటి ఈవెంట్ వల్ల జరిగేటువంటి పరిణామాలను అన్నిటిని కూడా యాక్సిడెంట్ అని అంటాం ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఏ కార్ క్రాష్ అంటే ఒక కార్ యాక్సిడెంట్ దానివల్ల ఏమవుతుంది ఇంజురీ అవ్వ అవ్వచ్చు డెత్ అవ్వచ్చు డ్యామేజ్ అవ్వచ్చు ప్రాపర్టీ డ్యామేజ్ టు ప్రాపర్టీ అవ్వచ్చు ఎన్విరాన్మెంటల్ డ్యామేజ్ను అవ్వచ్చు ఇవన్నీ కూడా యాక్సిడెంట్ కిందికి వస్తుంది దీన్ని మనము యాక్సిడెంట్ అని అంటాం యాక్సిడెంట్ అంటే ఇట్ ఈస్ అన్ అన్డిజైర్డ్ అన్ప్లాన్డ్ ఈవెంట్ విచ్ రిజల్టెడ్ టు అన్ ఇంజురీ ఆర్ డెత్ ఆర్ డ్యామేజ్ టు ప్రాపర్టీ ఆర్ ఎన్విరాన్మెంట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి అసలు ఇన్సిడెంట్ అంటే ఏంటిది దీన్ని మనం ఇన్సిడెంట్ ఎందుకు అనవ అనకూడదు దీనికన్నా ముందు మనం ఇన్సిడెంట్ గురించి తెలుసుకుందాం ఇన్సిడెంట్ అంటే ఇన్సిడెంట్ అండ్ ఇన్ అన్ యాక్సిడెంట్ ఈజ్ అన్ ఈవెంట్ యాక్సిడెంట్ అనేది దీనికన్నా ముందు ఒక్క నిమిషము ఇన్సిడెంట్లో మనము ఇంకోసారి మనం యాక్సిడెంట్ గురించి ఒక చిన్న ఇంకొక రకమైనటువంటి ఇంకొక రకంగా మీకు క్లుప్తంగా వివరిస్తున్నాను an accident is an event that has unintentionally happened that resulted in damage injury damage injury harm accident ante enti di an accident an accident is an event that has unintentionally happened ante anukokunda uddeshapurvakamuga jarigi ante uddeshapurvakamuga kaakunda jariginatundi idi that resulted in damage injury harm danni manamu accident ani antam incident ante deni antamu incident ante deni antante an incident is an event that has unintentionally happened but artham inda but this may not resulted in damage harm or injury incident ante enti ante idi kuda anukokunda jariginatundide kaani deni valla దీనివల్ల బట్ దిస్ మే నాట్ రిజల్టెడ్ నాట్ రిజల్టెడ్ ఇన్ డ్యామేజ్ ఆర్ ఇంజురీ అంటే అనుకోకుండా జరిగినటువంటిదే ఇది బట్ దీనివల్ల ఎటువంటి నష్టం అనేది అవ్వచ్చు అవ్వ అవ్వదు బట్ దీంట్లో ఆ పొటెన్షియల్ శక్తి ఉంది దీనికి ఏమైనా నష్టం జరగడానికి అటువంటి దాన్ని ఇన్సిడెంట్ అంటాం ఎగ్జాంపుల్గా వచ్చేసి యాన్ ఆర్గ్యుమెంట్ యాన్ ఆర్గ్యుమెంట్ బిట్వీన్ టూ పర్సన్స్ ఇద్దరి మధ్యన ఇద్దరి మధ్యన ఏదైనా ఆర్గ్యుమెంట్ జరుగుతుంటుంది అంటే అక్కడ ఒక ఒక నెగిటివ్ శక్తి అనేది క్రియేట్ అవుతూ ఉంటుంది బట్ వాళ్ళిద్దరు ఇంకా కొట్టుకోలేదు కొట్టుకోనంత వరకు అది ఇన్సిడెంట్ కిందిగా వస్తుంది ఇన్ కేస్ వాళ్ళిద్దరు కొట్టుకొని దెబ్బలు తగిలినంటే అంటే అది యాక్సిడెంట్ అవుద్ది ఓకేనా ఇంకోటి ఏంటంటే ఆల్ ఇన్సిడెంట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాక్సిడెంట్ అంటే ప్రతి ఇన్సిడెంట్ కూడా ప్రతి ఇన్సిడెంట్ కూడా యాక్సిడెంట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది బట్ బట్ ఆల్ యాక్సిడెంట్స్ ఆర్ నాట్ ఇన్సిడెంట్స్ ప్రతి యాక్సిడెంట్ కూడా ఇన్సిడెంట్ అయితే కాదు బట్ ప్రతి ఇన్సిడెంట్ కూడా యాక్సిడెంట్ అవుద్ది ఎలా అంటే దాని అక్కడ ఒక పొటెన్షియల్ శక్తి ఉంది దానివల్ల యాక్సిడెంట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది బట్ ప్రతి యాక్సిడెంట్ అంటే ఆల్రెడీ నష్టం జరిగిపోయినటువంటి ప్రతి యాక్సిడెంట్ అనేది ఇన్సిడెంట్ అని మనము అనము అర్థమైందా ఇన్సిడెంట్కి యాక్సిడెంట్కి మీకు మీకు డిఫరెన్స్ అర్థమైందా యాక్సిడెంట్ అనేది అది అన్డిజైర్డ్ అన్ప్లాన్డ్ ఈవెంట్ అనుకోకుండా ఉద్దేశపూర్వకముగా జరగనటువంటి ఒక ఈవెంట్ దానివల్ల నష్టం అనేది నడుస్తుంది నష్టం అనేది జరుగుతుంది దాని ఎటువంటి నష్టము ఇంజురీ అనవచ్చు డెత్ అయినవచ్చు డ్యామేజ్ అయినవచ్చు ప్రాపర్టీ లాస్ అనవచ్చు ఇలాంటి ఎటువంటిదైనా జరగవచ్చు దాన్ని యాక్సిడెంట్ అంటారు ఇన్సిడెంట్ అంటే 
ఇది కూడా అనుకోకుండా జరిగినటువంటిదే బట్ అక్కడ ఎటువంటి నష్టము జరగదు దాన్ని మనము ఇన్సిడెంట్ అంటాం అర్థమైంది కదా యాక్సిడెంట్కి ఇన్సిడెంట్కి ఓకే నెక్స్ట్ నియర్ మిస్ నియర్ మిస్ అంటే ఏంటిది నియర్ మిస్ అంటే ఏ నియర్ మిస్ ఏ నియర్ మిస్ ఈజ్ అండ్ సారీ ఏ నియర్ మిస్ ఈజ్ ఎనీ ఈవెంట్ దట్ డజంట్ లీడ్ టు హామ్ బట్ డస్ హ్యావ్ ద పొటెన్షియల్ టు కాజ్ ఇల్ ఇల్నెస్ ఆర్ ఇంజురీ అంటే నియర్ మిస్ అనేది ఏ నియర్ మిస్ అనేది ఒక ఈవెంట్ దానివల్ల ఎటువంటి నష్టమైతే అవ్వదు ఎవరికి వ్యక్తికి బట్ దానివల్ల జస్ట్ జస్ట్ మిస్ అయిపోతాం దాన్ని మనం నియర్ మిస్ అంటాం అంటే ఇప్పుడు ఒక పర్సన్ వెళ్తూ ఉంటాడు ఓకే ఒక పర్సన్ ఒక పర్సన్ అయ్యేవాడు వెళ్తూ ఉంటాడు అతని అతని వెళ్తూ ఉండగా పైనుండి ఒక చిన్న ఆబ్జెక్టు ఏదన్నా జస్ట్ అతని ముందు నుండి పడిపోద్ది బట్ అతనికి ఏమవ్వదు అటువంటి వాటిని మనము నియర్ మిస్ అని అంటాం ఓకే ఇది ఈరోజు చిన్న వీడియో జాడ అంటే ఏంటిది రిస్క్ అంటే ఏంటిది యాక్సిడెంట్ అంటేది ఇన్సిడెంట్ అంటే ఏంటిది నియర్ మిస్ అంటే ఏంటి అని జస్ట్ ఒక స్మాల్ వీడియో చేశాను ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే కనుక నా యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నా వీడియోస్ని మీరు ఆదరించండి